Hoy vamos a presentar el acuerdo entre el Casa de Zaragoza y el Stadium Casablanca. Casi mejor vamos a celebrar el acuerdo porque podemos festejar que continuará el baloncesto femenino de máxima categoría en Zaragoza y que dos clubes muy distintos eh, unen fuerzas en apoyo del deporte aragonés, del deporte femenino en nuestra tierra. Quiero recordar y quiero hacer memoria un poco de lo que Estadio Casablanca eh, ha hecho durante sus 72 años de existencia y sobre todo en el tema del baloncesto femenino. Estadio Casablanca se fundó pues, con, con el fin de dar salida a la gente joven, a los niños y a, las, y a los jóvenes, en, en, a través del deporte, tener una educación integral. Eso lo hemos ido manteniendo durante estos 72 años. E, indudablemente, si me centro en lo que es baloncesto, en baloncesto femenino, pues de, casi desde sus inicios ya Estadio Casablanca contaba, contaba con ese deporte, eh, con el baloncesto femenino y con niñas que ya practicaban eh, esta, esta disciplina. Hoy es un día importante precisamente porque conseguimos llegar a una alianza. Me gusta usar esta palabra de alianza porque es uno de los objetivos de desarrollo sostenible del 2030, el, el decimosexto, séptimo, perdón, el decimoséptimo. Entonces, estas alianzas que, que tanto nos, nos van a interesar ahora en todos los ámbitos, pues nosotros las vamos a iniciar con esta alianza con, con Vázquez Zaragoza. Creo que va a ser una alianza positiva porque la altura de miras que hemos puesto para hacer este acuerdo es pensar más en el desarrollo y en el fomento del deporte femenino, del baloncesto femenino y creo que es un momento importante por eso, no por el simple acuerdo que hay entre nosotros, sino porque vamos a fomentar que cada vez se haga más deporte entre las niñas eh, el baloncesto. Entonces, sí, bueno, pues eh, dar las gracias, eh, haber podido llegar a este acuerdo, dar las gracias pues, a la intervención también de la Administración Pública, gracias a la Federación que ha estado apoyándonos desde el primer momento para poder sacar un, tener una solución. Y sobre todo quiero agradecer, quiero agradecer eh, fundamentalmente a Casa de Mon, perdón, Casa de Mon como marca y a Vázquez Zaragoza, porque eh, hemos llegado a ese acuerdo. Y también un recuerdo especial, porque creo que ha sido muy importante para estar en Casa Blanca, Manfilter. Nosotros no tenemos otra cosa que empezar dando las gracias, dando las gracias a, a Casa Blanca, porque realmente eh, nosotros mejor que nadie sabemos lo difícil que es, es montar un proyecto eh, con menos con menos antigüedad que la vuestra, pero con la misma ilusión, porque al final eh, los, los, vamos a decir que los directivos, desde, o los que conducimos estos proyectos, eh, lo hacemos más por sentimientos y por ilusión que por otras cosas. ¿no? Estamos seguros que, que esta alianza será por muchos años, que será una alianza buena, fructífera, y que las niñas, las mejores niñas de Zaragoza y Aragón, pues podrán empezar en Casablanca desde los cuatro años, podrán volver a, a Casa de Mon, eh, a, a seguir de, eh, desarrollando como jugadoras, volverán a Casablanca y las mejores podrán volver a, a acabar en Casa de Mon siendo profesionales, llevando la camiseta de Casablanca y, y, y Casa de Mon con el mismo orgullo y sobre todo lo que, es, lo que buscamos siempre, que es la promoción de Zaragoza y, y Aragón y que nuestras jugadoras puedan disfrutar aquí eh, al máximo de, de este deporte. Es uno de los objetivos que el femenino, que ya empezábamos el año pasado, pero que ya empezamos años atrás con las escuelas y siempre con la, con la visión de querer llegar a tener también el femenino en máxima altura, pues es nuestro objetivo. ¿no? Y dicho, tenemos siempre dos frases, ¿no? que, que el, el objetivo de los que Zaragoza es llegar a lo más alto, más, más alto posible, pero también con la ayuda de todos. Y tenemos que decirlo así de claro. Para nosotros hoy es un día muy bonito porque realmente se ha visto como, como nosotros sin... Todos vosotros no somos nadie y que necesitamos a todos vosotros. Siempre hay cuatro patas muy importantes en todo proyecto deportivo y más en el nuestro, que uno es el club, por supuesto, otros son los patrocinadores, por supuesto, instituciones y abonados de afición. ¿no? Y yo creo que si cualquiera de esas patas eh, eh, falla, eh, el, los proyectos se resienten. Entonces yo creo que el esfuerzo que hacerlo todos en lo máximo posible eh, y en la medida que seamos capaz posible. Habrá momentos que uno haga más esfuerzo y habrá otros que hagan otros, ¿no? Pues yo creo que desde el club sí que llevamos años haciendo el máximo esfuerzo, tanto a nivel ya eh, social, económico y, y yo creo que con los hechos encima de la mesa de, para que este proyecto eh, siga para arriba, ¿no? A nivel de patrocinadores, pues bueno, aquí tenemos a Jorge Costa, que te hacemos tu presencia y tu apoyo, pero que la ha vuelto a demostrar, ¿no? El, el club de femenino, se va a llamar también Casa de Mon Femenino, 
pero gracias una vez más al apoyo Grupo Costa, que ya veníamos el año pasado, que ya le explicamos el proyecto femenino, que fue el primero que, que dijo, eh, Grupo Costa tiene que estar ahí a, a toda costa, y así fue, ¿no? Yo creo que el, el, el compromiso de Grupo Costa, yo creo que con, el, con Vázquez Zaragoza, pero todo con el territorio aragonés, está más que demostrado, es el mismo hecho que hay que decirlo, porque hay que decirlo, Eres, sois personas muy, muy humildes, pero hay que decirlo, yo creo que aquí está también el gobierno de Aragón, que junto con, con la CDE han hecho una buena campaña en esta época tan difícil de pandemia y que el Grupo Costa ha sido el primero que dio el paso con una donación importante, que seguramente es mucho más agradecida y tiene mucho más sacrificio que el propio patrocinio, del cual también estamos muy orgullosos. ¿eh? Dicho esto, Grupo Costa pues, lidera también un grupo de patrocinadores muy importante para, para Casa de Monzaragoza, en el que también han estado implicados en el, en el proyecto de salir en, en este proyecto de, de Liga Femenina, porque también eh, pues, bueno, con sus conversaciones con sus conversaciones que hemos tenido con ellos, pues todos han dado un paso para adelante y también apoyan el proyecto eh, del, del Casa de Mon Zaragoza Femenino. O sea que muchas gracias desde Vázquez Zaragoza y ojalá que esto siga por muchos años y que vuestro compromiso e implicación, eh, que la habéis demostrado también durante muchos años, que siga. ¿no? Ojalá también, que lo comentamos antes, que nos gustaría también que la EPZ se pudiera incorporar un poquito más, pero por, por el hecho de que seamos todos partícipes de, de, de estos proyectos, porque yo creo que aquí no es el mérito de uno, sino es el mérito de todos y que aún tenemos que colaborar de nuestra manera. Y luego nos queda otra última pata, que son los abonados y la afición. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos una marea roja muy fiel, tanto con abonados como, como seguidores, tanto de, de, de Zaragoza y todo Aragón, y la cual estamos orgullosos. Y es el por qué estamos todos aquí también. Entonces, nosotros, eh, que sepáis que hemos tenido muchas, muchos mails en redes sociales que animándonos a que no se perdiera el baloncesto eh, eh, de primer nivel en, en Zaragoza, que, que, que llegáramos a un acuerdo, que apoyáramos. Bueno, pues eso, eso, es, eso es bonito, ¿no? Que la gente, todo el mundo nos, nos empuje a... a a, a, a dar un paso para, para adelante, que igual para nosotros nos llega pronto de lo, dentro de nuestra planificación, pero que estamos muy orgullosos y contentos y con máxima implicación para que sea una realidad, no solo el primera liga femenina, sino el convenio con Casa Blanca y Zaragoza para que podamos hacer eh, cuanto más jugadoras eh, de baloncesto, ya no digo profesional, o, sino, sino de participación, pues lo podamos hacer. Yo creo que son los dos mejores clubes de formación que hay en, en Aragón y creo que juntos Juntos podremos sumar muchísimo más. Sabéis mi, mi pasión por el baloncesto aragonés y creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer todos y todos hemos apoyado mucho para que esto concluya como, como ha concluido. En primer lugar, desde luego, agradecer ¿eh? en unos momentos difíciles a Estadio Casablanca la generosidad que ha tenido para, para luchar que, para que esta plaza se quede en, en Zaragoza y en Aragón. ¿no? Agradecer, lógicamente, también al Vázquez Zaragoza su esfuerzo y su compromiso porque en verdad es un proyecto, yo creo que ilusionante, pero que les va a generar también sus pequeños problemas y, y, y su buscar ingresos para que esto pueda seguir adelante. A nosotros sabéis que como Federación Aragonesa el baloncesto femenino es una parte muy importante de, de, de nuestro desarrollo. ¿no? Pensar que de las 15.000 y pico licencias que tenemos en este momento, 6.500 son de chicas. ¿no? Es el deporte en Aragón, desde luego con una mayor participación femenina, además con mucha diferencia sobre los demás. ¿eh? Sabéis que en, en Zaragoza y en Aragón hemos, hemos tenido siempre una cantera muy importante. Hemos sido campeones de España con, con selecciones aragonesas, hemos tenido un papel muy, muy significativo y para nosotros, lógicamente, era muy importante que este proyecto continuara aquí porque es el espejo de todas, de todas estas chicas. ¿no? Estamos, lógicamente, por, ellos, por ello muy contentos. Lógicamente, Agradecer estos años que hemos tenido felices de baloncesto feño estar en Casablanca. Agradecer también, lógicamente, a la empresa Manfilter su apoyo incondicional al proyecto. Como vamos a agradecer ahora a Jorge su apoyo a este nuevo proyecto. Y estamos seguros de que si vivimos momentos muy felices lo vamos a seguir haciendo con, con Vázquez Zaragoza, que nos va a hacer eh, ilusionarnos de nuevo con este baloncesto femenino y disfrutar de, de, muchos, de muchos éxitos. ¿eh? Nada más, ¿eh? daros las gracias a todos los por lo que habéis hecho para, para que este proyecto siga adelante. Lo principal es agradecer a los dos clubes, tanto a Casablanca como a Básquet Zaragoza, la altura de miras que decía Daniel. Yo creo que esto tiene que ser la, el inicio de, de un ejemplo. Esto es un ejemplo que tenemos que poner encima de la mesa de cara a, a todo lo que es el deporte aragonés. ¿no? Este acuerdo entre los dos potenciales clubes de baloncesto de la ciudad, que hemos sido capaces de dejar intereses particulares al lado para, para conseguir este acuerdo, eh, 
que no ha sido fácil, eso es verdad, pero que, que al final se ha conseguido y creo que esto redunda en el interés de, del deporte femenino, en este caso el baloncesto femenino aragonés. Y a mí me gustaría eh, cerrar el, el discurso con que seamos conscientes de lo que implica este acuerdo a nivel general. ¿no? El deporte yo creo que es muy importante que apostemos por la cantera, la cantera es la base de todo, si no los equipos de arriba nunca salen y, y esto eh, genera un proyecto a largo plazo y con múltiples opciones para todas las niñas. Tendremos niñas que podrán llegar si llegan a, al primer equipo, tendremos niñas que podrán competir en Liga 2 si, si se quedan a medio camino y tendremos una cantera muy consolidada que permitirá que todas las niñas que quieran jugar a baloncesto lo puedan hacer y puedan adaptarse a su nivel. Así que yo creo que esto a nivel nacional es un ejemplo y que debemos eh, trabajar todos, las instituciones obviamente también nos vamos a implicar al máximo para que este proyecto dure muchos años. Así que gracias a todos y esperemos que nos sigamos viendo por aquí muchas veces. Eh, para mí es un placer y una satisfacción acudir a este acto con el director general de, de Deporte. Eh, es uno de los eh, primeros actos institucionales eh, que se han hecho después de, después de la pandemia que, que estamos padeciendo. Eh, desde luego el Gobierno de Aragón pues, ha tenido muy pocos, muy pocos actos y además que sea eh, en el ámbito deportivo pues, es un motivo más de satisfacción. Eh, pues el estar, el estar hoy aquí. Eh, decías, Daniel, que mm, hablabas de los objetivos de desarrollo sostenible y coincides conmigo en que el 17 es el más importante, porque el crear alianzas lo que garantiza es alcanzar y conseguir grandes objetivos. Y yo creo que con esta alianza se van a conseguir grandes objetivos. Y yo como Gobierno de Aragón y el Gobierno de Aragón quiero estar en esa alianza, quiero compartir esos grandes objetivos y por eso os agradezco que estéis hoy aquí. Desde luego representáis al deporte aragonés y sois el ejemplo para muchos y muchos aficionados y deportistas aragoneses, no solamente grandes aficionados a, las grandes, eh, eh, a los grandes equipos, a los equipos de primera, sino al deporte base. Y por lo tanto, vuestro trabajo es un ejemplo eh, en cuanto a fomentar el deporte, fomentar el deporte con valores deportivos, con valores competitivos, pero sobre todo con los valores de educar y de formarnos a grandes personas. Por eso este acuerdo es tan importante y por eso pues bueno, hemos querido trabajar eh, conjuntamente. Eh, yo creo, y como decía Cristina, eh, hay que reconocer el, el, la labor y la implicación de los patrocinadores de Manfinter, del Grupo Costa, porque desde luego eh, pues propician que el deporte esté ahí. Ya digo, no solamente el deporte de primera línea, sino el deporte base. Y, por tanto, esas aportaciones son importantes, esa implicación del sector, de, del sector eh, privado. Y, y, bueno, y además, si, si viven con pasión, como me consta que, que se vive con pasión, eh, Jorge, eh, los partidos y todos y cada uno de los eh, partidos que se disputan, pues fíjate, es mucho más porque ya forma parte de lo que es la vida deportiva. Eh, por tanto, también muchas gracias por vuestra colaboración, vuestra participación. Es importante para las instituciones el que el deporte eh, pues esté también participado por las empresas privadas. Y yo quiero agradecer el trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza, de Cristina. Eh, hemos trabajado junto con el director general de deportes en que esto salga adelante. Desde luego, es un ejemplo también de cómo debemos trabajar las, ambas instituciones y eh, también el trabajo de la Federación Aragonesa. También vive con pasión Chimi el, el baloncesto. Esto, y desde luego el que esté detrás de algo, eh, Chimi, eh, es, eh, pues, eh, es ejemplo de, de, de éxito y garantía de éxito, eh, porque lo es, y lo digo con toda sinceridad, y por tanto, pues que las instituciones colaboremos, este acuerdo es, una, es un, ejemplo, un ejemplo de colaboración entre instituciones donde nos une un objetivo común, que en este caso es el deporte y el deporte aragonés. Muchas gracias.